ragazzi, ben tornati per la cost. Bene, oggi piccolo mini tutorial su come montare una presa. Allora, presa elettrica, ovvero spina elettrica, eh, sono super comuni. Molti di voi, eh, come anch'io, compriamo um, doppie prese o prolunghe, eh, purtroppo dai cinesi. Cosa che purtroppo è sconsigliata in maniera assoluta, in quanto la qualità del, del cavo soprattutto e della spina è assolutamente scarente. Quindi si può rischiare anche un incendio in casa o che si bruci del tutto la presa. E per evitare questo ragazzi vi consiglio di costruirla o almeno se non la volete costruire di comprarla di eh, alta qualità, cioè di buona qualità, costruzione italiana e meglio. Se eventualmente la volete costruire, potete tranquillamente seguire questo tutorial. Questo tutorial eh, andiamo a montare una spina di tipo L a tre poli. Questa spina è ovviamente tipo L italiano, a tre poli come potete vedere, e 10 A. La differenza tra il 10 A e il 16 A è la grandezza. Come possiamo vedere, questa è una spina assolutamente piccola, quelle standard, quelle che vengono utilizzate per piccoli elettromestici oppure, non lo so, per esempio per la PS2 o per le, sì, per le console. Invece c'è quella grande, che in questo momento non ce l'ho e non ve la posso far vedere, che viene utilizzata per prodotti che assorbono più amperaggio, come microondi, frigoriferi, computer, che è di computer specialmente, monitor e televisioni, anche se ultimamente i televisori per fortuna hanno un assorbimento di corrente molto minimo. Andiamo a montare subito la presa, cosa dobbiamo fare per farla in maniera corretta e sicura? Innanzitutto dobbiamo spilare il filo, dovete trovare un filo ovviamente con tre cavi all'interno, prendere la forbice e fare determinati tagli. Innanzitutto dobbiamo tagliare il cavo in circa di 3 cm e sfogliarlo. Dopo averlo spogliato di circa 3 cm andiamo a selezionare i cavi. Come potete vedere abbiamo il blu, il verde giallo e il marrone. Il verde giallo è la massa, quindi non vi potete sbagliare. In, in, nel caso in cui avete dubbi sul, tra il blu e, e il marrone dove collegarlo, potete stare tranquilli perché o a destra o a sinistra è uguale. Ora andiamo a spogliare i fili. Per spogliare i fili ragazzi basta spogliarlo di soli 3-4 mm, non di più. Belli spogliati ci troviamo in questo caso qua con questi tre fili in questa posizione. Ovviamente ricordatevi sempre, come vi ho detto già prima, che il giallo e il verde deve essere centrale. Quindi andiamo a unire i cavi all'interno creando un unico filo, essendo che è fatto da tanti filamenti di rame. E il gioco è fatto e abbiamo i nostri tre cavi. Ora passiamo alla presa. Prendiamo la nostra presa tipo L italiano a 10 A e apriamo. Perfetto, tutte le prese ricordatevi sempre che hanno questo dispositivo all'interno, cioè il bloccafilo. Il bloccafilo è molto utile in quanto eh, evita di staccare durante l'alimentazione eh, uno dei fili all'improvviso, quindi evita dei corti. Dopo aver fatto questa operazione non ci resta che eh, inserire i tre cavi nei propri poli quindi abbiamo detto che il giallo e verde è sempre centrale andiamo a svitare i cavi per fortuna questa qua è una presa in cui come tutte quasi le prese che ormai ci sono in commercio che è smontabile quindi vi trovate tranquillamente questa parte qua e potete lavorare in maniera tranquilla e sicura andiamo a allargare le viti che poi terranno i poli collegati con i fili dopo aver aperto allargato tutti i buchi andiamo a inserire i poli
Dopo aver abitato i tre i cavi ai poli ci troviamo in questa maniera, andiamo a sistemare i cavi dove non daranno fastidio alla vite. Inseriamo il guscio e lo riavvitiamo. Perfetto, e così avete fatto una presa sicura che non vi creerà problemi nemmeno se eh, la prendete a calci. Vi ringrazio della visione e vi consiglio sempre di iscrivervi e se volete altri mini tutorial basta scriverlo sotto nei commenti oppure con bel mi piace. Ciao ragazzi!